Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da Clickbank e em um mês eu ganhei um pouco mais de 26 mil dólares líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender aí como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. Trabalhos que mostram, tem um trabalho da década de 90, bem bacana, que eles pegaram pacientes que... O que, que, que acontece? Tem trabalhos que mostram que dentro, depois de 14 dias, 21 dias, 14 a 21 dias, mais precisamente 4 semanas, com, com bastante razo, com razoável certeza, você consegue reajustar o seu sistema dopaminérgico depois que ele está disfuncional assim. Como que a galera descobriu isso? São poucos dados na literatura e dados indiretos. Uhum. É uma coisa difícil de estudar isso. Né? Mas como que a galera é, chegou nessas conclusões? Se você tem um estudo bem legal que pegou um grupo de pessoas alcoólatras que tiveram que ser internadas devido a, a, usar, a usar tanto álcool. Eles perceberam que uma grande parte desses pacientes, se eu não me engano 70% deles, tinham depressão. Eram alcoólatras e apresentavam depressão. Internaram esses pacientes num hospital... Os pacientes não tiveram mais contato com álcool por quatro semanas e não receberam nenhum tratamento de depressão. Nenhum tratamento para depressão. Eles só pararam de usar álcool, que aumenta a dopamina. O uhum. que, que eles perceberam depois de quatro semanas? Apenas 6% das pessoas tinham depressão. As outras pessoas, os sintomas entraram em remissão, sem tratamento para depressão, só cortando álcool. Caralho. Ou seja, provavelmente você tirou aquele, aquela substância hiperdopaminérgica e o sistema ali em quatro semanas deve ter se reajustado e o paciente saiu do quadro de depressão. Entendi. Você sacou o que o estudo fez? Botou a galera no hospital, a galera era alcoólatra e tantos por cento deles tinham depressão. Ele, ninguém foi tratado para depressão, cara. 70% do grupo tinha depressão e ninguém recebeu tratamento para depressão. Só a única coisa é que tiraram o álcool, tiraram o vício deles, que o álcool aumenta a dopamina. O sistema deles devia estar tá baixo, dopaminérgico, Justo. devia estar tá para baixo. E isso devia causar a depressão, ou pelo menos contribuir para os sintomas depressivos. Um sistema hipodopaminérgico devia deixar eles mais para baixo, menos motivado, mais anedônicos. Sem, uhum. sem conseguir sentir prazer. Quando eles tiraram o componente de álcool, sem tratar a depressão... Depois de quatro semanas, apenas 6% continuaram com depressão. O resto da galera melhorou, só tirando uma substância que aumentava a dopamina. Provavelmente porque o sistema dopaminérgico deve ter se reajustado. Então, se você ficar, talvez, 14 dias, 21 dias, sem o componente, essa doutora Anna Lambic, que é talvez uma das ma a maior especialista hoje sobre adicção no mundo, professor de Stanford, ela fala que na prática clínica dela, ela vê que 14 dias é um dia... É um número de dias suficiente para ocorrer uma mudança comportamental significativa sem a substância hiperdopaminérgica. Entendi. Então você fuma cigarro, o cigarro é o pior. Depois a gente pode falar o porquê. Não necessariamente por causa do, 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 do aumento de dopamina. Ele não aumenta tanto dopamina quanto cocaína e crack, anfetaminas, por exemplo. Só que o cigarro tem muito envolvido com vício contextual. É mais difícil ser tirado do paciente porque ele associa com muita coisa o cigarro. Então é, mais, é uma armadilha maior. Mas ela vê que pacientes hum. que ficam sem cocaína, ficam sem álcool, depois de 14 dias conseguem começar a sentir pequenos prazeres com outras coisas. Provavelmente devido a um upregulation desse sistema dopaminérgico. Entendi. Sacou? Uhum. Eu tenho percebido em algumas coisas, cara. Por exemplo, eu fico muito feliz comendo um PF. É o ponto alto do meu dia, da minha semana, comer um PF. Um prato feito. Um arroz, um feijão, sabe? Uhum. Parece que eu sinto mais as texturas dos alimentos, porque é o que o meu sistema tem. Ele se adaptou a ter isso como ponto mais alto de prazer. Então é fácil gerar, gerar recompensa no meu cérebro agora. Eu já ouvi muita gente criticando o jejum de dopamina, porque, é o que você tinha falado, ele é meio mal entendido, né? Pela galera. Eu mesmo já vi um monte de vídeo de gringo fazendo, tipo assim... É... É, dopamine fasting, né? É, 21 dias sem dopamina. Aí o, o cara ele tira é, 
assistir filme, tá ligado? Não, aí é, pô, aí é demais. Tira o bolo, tira o chocolate e tal. Eu, até num episódio do Joe Rogan, acho que até com o Uber, mano. O Joe Rogan falou que tinha uma galera lá no Vale do Silício até parando de olhar no olho da galera por causa do jejum de dopamina. <risos> é, aí é o ser humano levando tudo para os dois extremos, né? Aí é demais, não é necessário isso. Não precisa fazer isso. A questão que eu levanto aqui, você não precisa fazer o que eu tô falando aqui para você fazer. Ninguém precisa. A questão que eu tô falando aqui é que se você quiser tentar, talvez você consiga melhorar com uma ferramenta que é gratuita, baseada em ciência, você pode conseguir melhorar algum traço comportamental seu do seu dia a dia. Talvez em vez de comer hambúrguer todo dia de noite, comer só quarta-feira ou comer só final de semana. Pode ser que o hambúrguer do final de semana seja mais gostoso do que o todo dia se você comer só final de semana. Entendi. Né? E tô gostando, cara. Não sei se volta a beber álcool, não sei se volta a comer porcaria, tô achando legal. Tô achando legal. E realmente, talvez por eu estar enviesado, é uma evidência anedótica, eu que tô criando isso na minha cabeça, mas realmente depois de uns 10 dias começou a ficar relativamente mais fácil Entendi. fazer. Os primeiros dias foram bem ruins.